Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, different eye defects, myopia and hypermetrophia are discussed in detail from Standard 10 Science Unit 2 Optics. Students, eye defects are the working of human eye. That is physics aspect. How do the human eye work? The human eye is an important part of the eye lens. This is the eye lens. In the eye lens a path of the name of convex in nature. Okay? So, in the convex eye lens, you can see adjusted light pass. Pass is the image form of the retina. In the retina is an important part. This is the real and inverted image form. So, in the mother human eye work, that is normal. In the defect, that is the convex lens. Image is retina form. Now, near and far point of the human eye. So, image is retina form. Now, near point of the eye, we have minimum distance required to see the object without strain. For example, you read a textbook and you read it in 15 cm. You read it in a very small way. 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 Minimum is 25 cm distance. You can place it in a very small way. You can see it in a very small way. That is near point. Near point of the eye is 25 cm. அதே மாதிரி maximum distance எவ்வளவு பார்க்க முடியும் நமக்கு எந்த strain இல்லாமன் பார்த்தா அது infinity இது எல்லாமே normal eye இப்பு normal eye இன் சொன்னா மூன important points நீங்க சொல்லும் first point என்னா image formed at retina second point near point is 25 cm and far point of the normal eye is infinity இதில் எதாது ஒரு problem வந்துச்சின்னாலோ அது வந்த eye defects so eye defects நம்ம எப்படி define பண்ணும் நாம் normal human eye can clearly see objects between 25 cm to infinity இதுதான் normal eye இப்போ the ability of the eye lens to focus nearby as well as distant objects is called power of accommodation வேறு ஒன்ன இல்ல உங்களால் 25 centimeterலந்து infinity வரைக்கும் உள்ள பொருள்கள பார்க்க முடிந்துது நான் அதத்தாம் power of accommodation of I என்னு சொல்லும் இப்போ சல பிப்பிள்கு இந்த power of accommodation loss ஆயிரும் அதத்தாம் defective நு சொல்லும் உங்களால் 25 centimeterலந்து infinity வரைக்கும் உள்ள பொருள்கள clear பார்க்க முடியலன் சொன்னா அதுக்கு பேர் I defect so four different types of eye defects on your textbook la kuduthirukranga myopia hypermetrophia presbyopia astigmatism ipo idile ungalku myopia and hypermetrophia va detail la nama discuss panna porom so idile parunga vision with myopia and corrected vision with concave lens so first in the figure note pannunga idile na already sonna mari Convex lens அதா நம்ம eye lens வந்து focus பண்ணி image எங்க form பண்ணும் இந்த placeல form பண்ணும் இந்த எடம் இதுதான் retina so retina ல form பண்ணிச்சு நான் அது normal eye ஆனா இங்க பாருங்க இந்த வரக்கூடிய light rays எதில கண்வாஜாகி image form ஆகுது before the retina so retina வக்கு before image form ஆச்சின் சொன்னா உங்களுக்கு அந்த image வந்து clearாத் தெரியாதாதாவது இதத்தான் short sight நின் சொல்லும் short sight நா பக்கத்தில் உள்ள பொருள்கள் ரும்ப clearாத் தெரியும் இது தூரத்தில் இருந்ததாவது ரும்ப far pointலந்த வரக்குடிய image உங்களால் clearாப் பாக்க முடியாது எது நால்லன்னா இந்த reason தான் தாவது before the retina image form ஆகுது அப்போம் இந்த image எங்க form பண்ண அதை கரைக்ட் பண்டுக்காக ஒரு concave lens இது lens பாருங்க இதுக்கு பேரு concave lens concave lens use பண்ணி அந்த image retinaல form பண்ண வைக்கிறாங்க so இதுதான் corrected vision so myopia அப்படின் சொன்னாலே short sight problem அந்த short sight நான் distance objects easy clear பாக்க முடியாது before the retina image form அதை கரைக்ட் பண்டுக்கு concave lens use பண்ணும் 
இது வந்து ஒன் லைன் டயக்ராம் மாதிரி சிம்பிளாக வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் நோட் பண்ணுங்கள் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது பிஃபோர் ரெட்டினா இதுதான் உங்களோட ரெட்டினா இன்னும் இருக்குது இல்லை இதுதான் ரெட்டினா ஸோ இந்த இடத்துலையே ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே ரெட்டினாவில் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இமேஜ் அப்போது நமக்கு விஷன் கிளியராக இருக்கும் இதே விஷயத்தை ரிவர்ஸில் படிக்கிறது தான் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாங்கிறது லாங் சைட் ப்ராப்ளம் இந்த லாங் சைட் ப்ராப்ளம்னா என்ன இருக்கும் டிஸ்டன்ஸில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியராக இருக்கும் அதே டைமில் நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருதுன்னா மயோஃபியாவில் என்ன பார்த்தோம் இமேஜ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த ரெட்டினா இது வந்து பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதை கிளியராக பாருங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய லைட் ரேஸை எல்லாம் இந்த நம்மளோட ஐலண்ட்ஸில் கான்வெ கன்வெர்ஜ் ஆகி இமேஜ் எங்கே கிடைக்குது பிஹைண்ட் த ரெட்டினா இந்த பிளேஸில் கிடைக்கணும் அதுக்கு பதிலாக பிஹைண்டு போயிடுது ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜை கரெக்டாக இந்த ரெட்டினாவில் கிடைக்க வைக்கிறோம் இவ்வளோதான் அப்போது ஹைப்பர் மெட்ரோஃபிக்காகி வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் இந்த ஃபிகர்லேயே நோட் பண்ணியாச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு மயோஃபியா அண்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியானா என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு இனி உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லாங் ஆன்சர் கொஷின் கேட்டுருக்குறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் மயோஃபியா அண்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இதில் டேப்லர் கோலம் போட்டு நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொன்றாட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கலாம் இதை எப்படி ரெமம்பர் பண்ணலாங்கிற சிம்பிள் டெக் டெக்னிக்கை உங்களுக்கு இந்த பிபிடியோட லாஸ்ட்டில் கொடுக்குறேன் வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் சொல்லித்தரேன் ஸோ மயோஃபியா அப்படின்னா இட் இஸ் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா லாங் சைட்னஸ் ஸோ மயோஃபியாவில் என்ன ஆகும் ஷார்ட்டுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி சீன் கிளியர்லி இப்படி ஞாபகம் வச்சுடுங்க ஷார்ட் அப்படின்னா நியர்பை ஸோ நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளியராக பார்க்க முடியும் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேனாட் பி சீன் கிளியர்லி இதை அப்படியே ரிவர்ஸில் இங்கே எழுதுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பட் நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேனாட் பி சீன் கிளியர்லி ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்டை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது இந்த ப்ராப்ளம் எதனால வருதுன்னு பார்த்தா இட் அக்வர்ஸ் ட்யூ டு லெங்கனிங் ஆஃப் ஐ பால் இப்போ இந்த டிஃபெக்டை நல்லா பாருங்க இதுதான் நம்மளோட டோட்டல் ஐ பால் இந்த டோட்டல் ஐ பால் லெங்க் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு ரெட்டினா வரைக்கும் அந்த இன்வெர்டட் இமேஜ் போக முடியல அதுக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது உண்மையிலே இந்த ஐ பாலோட லெங்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியால அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து லெங்கனிங் ஆஃப் ஐ பால் ஐ பால் லெங்க் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இப்படி ஆகிறதுனால தான் இமேஜ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த ரெட்டினா மூணு பாயிண்ட்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்குது என்ன சொல்கிறோம் ஐ பால் லெங்க் ஆகுது லெங்க் ஆகிறதுனால டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இமேஜ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த ரெட்டினா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாக இருக்கும் இதில் வந்து ஷார்ட்டனிங் ஆஃப் ஐ பால் ஷார்ட் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐலன்ஸும் ரெட்டினாவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிஹைண்ட் த ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகும் அதோட இமேஜ் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைனலாக ரெண்டு பாயிண்ட் இன்னும் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட்ஸு ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபோக்கல் லெங்க் ஆஃப் த ஐலன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் இங்கே ஃபோக்கல் லெங்க் ஆஃப் த ஐலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மயோஃபியாவில் ஃபார் பாயிண்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் கிளியராக தெரியாது அப்போ ஃபார் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்காது ஃபார் பாயிண்ட் வந்து கம் க்ளோஸர் அதாவது நீங்கள் மேக்சிமம் பார்க்க முடிஞ்ச டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இங்கே என்ன ஆகும் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாவில் நியர் பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்காது நியர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதை விட கூடுதலாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே தள்ளி வச்சா தான் உங்களுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா ப்ராப்ளமே ஃபைனலாக இதை எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் மயோஃபியாவை கரெக்ட் பண்ணணும்னா கான்கேவ் லென்ஸ்
இது வந்து உங்களை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக மயோஃபியாவுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்க மயோஃபியா ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸில் எது ஷார்ட்டான வேர்டு மயோஃபியா ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாவோட மயோஃபியா வந்து ஷார்ட் வேர்டு அப்போ இதை எழுதிக்கிட்டு மயோஃபியானாலே ஷார்ட் சைட்னஸ் ப்ராப்ளம்னு எழுதிடுங்க இப்போ ஷார்ட் சைட்னஸ் ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் ஷார்ட்டில் உள்ளது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி சீன் கிளியர்லி ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் இதுலேயே நோட் பண்ணிடலாம் ஷார்ட்டுன்னு அடுத்தது நீங்கள் ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க இந்த ஃபிகரை பார்த்து ஐ சோ ஏ பிக் பால் பிஃபோர் ரெட் கேவ் இதை ரெட் கேவ்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக் பாலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இவ்வளோதான் ஐ சோ ஏ பிக் பால் பிஃபோர் த ரெட் கேவ் இதை எப்படி பார்க்கணுன்னா பிக் பால்னா லெங்கனிங் ஆஃப் ஐ பால் மயோஃபியாவில் லெங்கனிங் ஆஃப் ஐ பால் இருக்கும் அப்போ லெங்கன் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த ரெட்டினாவுக்கும் லென்ஸுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் பிஃபோர் ரெட் அப்போ பிஃபோர் ரெட்டினா இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் மயோஃபியா ப்ராப்ளத்தை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கான் கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கேவுங்கிறது லென்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் மயோஃபியாங்கிறது ஷார்ட் வேர்ட் ஐ சோ ஏ பிக் பால் பிஃபோர் ரெட் கேவ் இந்த ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டு இதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகி மயோஃபியாவையும் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுத மாட்டீங்க ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லெசன் ஒன்ஸ் அகெயின் you just check all the different uh, um, problems with myopia and hypermetropia the ella points ayume one one note panni no separate a note la eludi padinga students hope you understand all these concepts if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching